Tida TV'den herkese merhaba ben Kemal Oruç. Büyük Balkan turuna çıktım ve turumuzun ilk durağı olan Bosna Hersek'teyim. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna burası. Şimdi Saraybosna'yı dolaşacağım yürüyerek ve her yeri size tek tek anlatacağım. Hadi başlayalım. Şimdi gördüğünüz bina zamanda belediye başkanlığı binası olarak kullanılmış ama şimdi burada milli kütüphane olarak kullanılıyor. Buradan bir giriş yapalım bakalım. Baş çarşıya kadar yürürken biraz buranın tarihinden bahsedeceğim. Sonra da orada gördüğümüz her şeyi size tek tek anlatacağım. Saraybosna, Boşnakça adıyla Sarajevo, Bosna Ersek'in başkenti. Sarajevo adı Osmanlı döneminde verilmiş, saray ovası anlamına geliyor. Güneydoğu Avrupa'da, Balkan Yarımadası'nda olan Bosna Ersek, Sırbistan, Karadağ ve Hırvatistan arasında yer alıyor. Saraybosna'nın yüz ölçümü 141,5 km kare. Bosna Hersek'in yüz ölçümü ise 51.197 km kare. Saraybosna'nın nüfusu 500 binin üzerinde. Bosna Hersek'in nüfusu ise yaklaşık 3.5 milyon. En kalabalık şehir Saraybosna yani başkent. Burada Boşnakça, Sırpça ve Hırvatça dilleri konuşuluyor. Boşnak nüfusu %50,11. Sırp nüfusu %30.78, Hırvat nüfusu %15.43, diğer etnik gruplara mensup kişilerin sayısı ise %3,68. Müslüman, Katolik, Ortodoks ve Museviler bir arada yaşıyor. Dolayısıyla Saraybosna'da camiler, sinagoglar ve kiliseler bir arada bulunuyor. Bosna Hersek'in yönetim biçimi Federal Demokratik Cumhuriyet. Burada kışları çok soğuk geçiyor. Eğer ki kışın geliyorsanız mutlaka yanınızda kalın şeyler getirin ve karda ayağınız kaymayacak şekilde bir botla gelin. Çünkü biraz sonra göreceğiz yerdeki betonlar buz tutuyor ve kayıyor. Şu an ise yani Ağustos sonunda hava 30 derece civarında. Burada Bosna Hersek markı kullanılıyor. Kısaca KM deniyor buna. Değiştirilebilir mark. Kredi kartı kullanımı özellikle doğu tarafında yaygın değil ama bolca döviz bürosu var. Merak etmeyin her köşede o parayı istediğiniz gibi bozdurabilirsiniz. Çoğu yerde euro da geçiyor bu arada. Burada üzüm, buğday, mısır Patates yetişiyor. On binlerce insanın ölümüne neden olan Bosna Savaşı'nın 6 Nisan 1992'de başladığı kabul ediliyor. Savaş 14 Aralık 1995'te Dayton Anlaşması'nın imzalanmasıyla sona erdi. Buraya kadar güneşe karşı yürüyüp geldik, baş çarşıya ulaştık. Merak etmeyin bundan sonra diğer tarafa geçeceğiz. Hem o değişim hızlı bir şekilde görelim istiyorum hem de güneşi arkamıza alarak yürüyelim istiyorum. Diğer tarafa geçtik, görüyorsunuz her şey değişti. Mimari değişti, sokaktaki insan sayısı değişti. İki tarafı da sırayla size göstereceğim. Bakın şurada bir park var, insanlar burada dinleniyorlar. Beraber burayı bir görelim bakalım. Görüyorsunuz gayet sakin bir park. Bu uzun caddede yürüyüp de yorulursanız gelip burada dinlenebilirsiniz. Karşıda bir kilise var. İlgimi çekti. O tarafa gideceğim ve o kiliseyi size anlatacağım. Bu arada buraya gelmek isteyen Türk vatandaşlarına iyi bir haber. Henüz vize uygulaması yok. Karadağ ve Bosna Hersek Avrupa Birliği'ne girebilir. Ondan sonra tabii ki vize uygulaması olacak. Vize uygulaması olmadan gelmenizi tavsiye ederim. Şimdi çok ilginç bir şeye şahit olacaksınız. Hemen sağ tarafta görüyorsunuz amcalar kahvehaneye gitmemişler de burada satranç oynuyorlar ve diğer amcalar da onları izliyor. Muhteşem bir görüntü değil mi? Bayıldım. Saraybosna Havalimanı şehir merkezine 9 km uzaklıkta. Havalimanından servisle... Dobrinya durağından 15 dakikada bir kalkan otobüsle ya da troleybüsle şehir merkezine geçebilirsiniz. Şehir içinde otobüs ya da tramvayla ulaşım sağlayabilirsiniz. Bana kalırsa şehir içini yürüyerek gezmenizi tavsiye ederim. Bugün ben de öyle yapacağım. Burası Doğu ve Batı kültürünü bir arada tutan ender şehirlerden biri. Şehrin ortasındaki sınır ki bunu göstereceğim size Osmanlı yapıları ile Avusturya Macaristan yapılarını bıçak gibi birbirinden ayırıyor. Yaşamında o sınırla nasıl ayrıldığını hatta biraz davranış kalıplarının yaşama şeklinin bile nasıl ayrıldığını net bir şekilde göreceksiniz.
Şimdi gördüğünüz yapı Saraybosna Sırp Ortodoks Katedrali. Bu Sırp Ortodoks Kilisesi'nin yapımı 1863'te başlamış, 1872'de açılışı yapılmış ancak 1874 yılında tamamlanmış. Aslında açılış 1871 yılında yapılacakken bir grup Müslüman töreni engellemeye çalışmış. Dönemin Osmanlı valisi engellemeye çalışanların bir kısmını tutuklatmış, diğerleri kaçmış. 1872'de vali tepeye bir top yerleştirerek tören güvenliğini sağlamış ve sonunda açılış yapılabilmiş. Barok stilindeki bu katedralin mimarı Andrei Damyanov. Bu Saraybosna'daki en büyük Ortodoks kilisesi. Katedral Kons tarafından Bosnersek Ulusal Anıtı olarak belirlenmiş. Şimdi ünlü Ferhadiye Caddesi'ne çıkıyoruz. Burası Avusturya Macaristan tarafında kalan modern binaların, sağlı sollu modern mağazaların ve restoranların yer aldığı bir cadde. Siz de fark edeceksiniz biraz sonra. İstiklal Caddesi'ne benziyor. Şimdi hemen soldaki ayakkabı mağazasının vitrinine bakalım ve bu vitrindeki ayakkabıların fiyatlarını görmeye çalışalım. Durdurup görebilirsiniz. Gördüğünüz birim Bosnersek markı. Google'a tıklayıp hemen onu TL'ye çevirebilir. Böylelikle fiyatları görebilirsiniz. Yürümeye devam edelim. Görüyorsunuz caddeler gayet geniş. Diğer tarafta yani Osmanlı tarafına geçtiğimizde caddelerin daraldığını ve insan sayısının arttığını göreceksiniz. Hemen solumuzda bir restoran var. Ve şimdi tarihi bir bina göreceğiz yine. Ama önce bakın yerde savaşta atılan bombaların izi var. Havan toplarının yere çarpıp dağılınca oluşturduğu bu ize çiçeğe benzediği için Saraybosna Gülü deniyor. Şehrin birçok noktasında Saraybosna Güllerine rastlayabilirsiniz. Şimdi ise Kutsal Kalp Katedrali'ni görüyorsunuz. Burası bir Katolik kilisesi. Saraybosna Katedrali olarak da bilinir. Portalın üstünde görüyorsunuz sekizgen bir rozet ve Kutsal Kalp heykeli bulunuyor. Burası İsan Kutsal Kalbi onuruna 1884-1887 yılları arasında inşa edilmiş. Yapımında Notre Dame'dan esinlenilmiş. Katedralin önünde ise Papa II. Jean Paul heykeli var. Şimdi yolumuza devam edelim. Ama önce bence şu karşıdaki sokağa bir girelim. Bakın burada kafeler var. Bu kadar sakin olduğuna bakmayın. Akşam oturacak yer bulamazsınız. Boylu boyunca doluyor. Sağlı sollu yine mağazaları görüyoruz. Harika binaların altında. Yine söylemiştim burası İstiklal Caddesi'ne benziyor. Binalar da, mağazalar da benziyor. Şöyle mağazaları da göstermiş olayım. Sokağın sonuna kadar gidelim. Ne varmış bir görelim. Burada bir ayıcık var. Aynısını Kadıköy'de görmüştüm. Ventilatör var kafede farkındaysanız. Çünkü şu an 30 derece, 33 dereceye kadar çıkıyor Ağustos sonunda. Yine böyle tarihi binaları görüyoruz. Söylemiştim bu bölge, şu an içinde bulunduğum bölge, Batı bölgesi Avusturya Macaristan döneminde yapılmış binalardan oluşuyor. Biraz sonra zaten sınırı geçtiğimizde göreceksiniz ki her şey değişecek. Burası da böyle bir yer. Geriye dönelim, caddeye çıkalım. Evet yeniden caddedeyiz. İnsanlar yürümeye devam ediyor. Gerçekten İstiklal Caddesi'nde gibiyim. Katedrali gördük yeniden.
Bu sağda gördüğünüz yer baklavacı. Bakın hemen sağ tarafta bir cami görüyoruz. Oraya girelim. Bir sokak kedisi. Çok tatlı. Ferhadiye Camii burası. 1561 yılında Bosna Beyler Beyi Ferhat Paşa tarafından yaptırılmış. Bu cami yaptırıldıktan sonra etrafında Ferhadiye diye bilinen yerleşim bölgesi oluşmuş. Yanındaki mektep, imaret, çeşme ve süs çeşmesi 1879 ve 1897 yıllarında çıkan yangınlarda yanmış. Bosna Savaşı'na hasar gören bu binanın taşları başka camilerin taşlarıyla karışmış ama tek tek doğru taşları bulup camileri tamir etmişler. Ferhadiye Camii'nin taşlarının %65'i bulunabilmiş. Kalan kısımlar ise caminin yapıldığı dönemde kullanılan taş ocaklarından getirilen taşlarla tamamlanmış. Yani dokuya uygun bir şekilde restore edilmiş. İşte şimdi sınıra yaklaşıyoruz. Bu sınır aslında bir kültür sınırı. Şehrin doğusunu ve batısını ayırıyor ama aynı zamanda bu kültürleri birleştiriyor. Şimdi o sınırı, daha doğrusu kültür çizgisini göreceğiz. Üstünde şöyle yazıyor. Sarayova kültürleri buluşturur. Doğu-batı çizgisinin batı tarafı Avrupa sokaklarını andırıyor. Doğu tarafı ise şirin bir Anadolu şehri gibi. Şimdi gördüğünüz bina ise Gazi Hüsrev Bey Bezistanı, diğer adıyla Burusa Bedesteni, 16. yüzyılda Rüstem Paşa tarafından yaptırılmış. O dönemin alışveriş merkezi olan bu yer hala aynı amaçla kullanılıyor. Bursa'da üretilen kumaşlar burada satıldığı için adı Burusa Bedesteni. Bedesten Bezistan demek. İstanbul'daki kapalı çarşıya benziyor fark ettiyseniz. Evet, burası da bu kadar. Tekrar caddeye dönelim. Görüyorsunuz sokaklar daraldı, binaların yapıları değişti, insanlar çoğaldı. Osmanlı bölgesindeyiz. Hemen sol tarafta bir bina dikkatimi çekiyor. Hadi oraya girelim. Burası Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi. 1537'de Osmanlılar tarafından kurulmuş. Önemli İslami el yazmaları Gazi Hüsrev Bey tarafından buraya bağışlanmış. 1697'de Avusturya Generali Savoy Yücin kütüphaneyi baskın düzenleyerek birçok tarihi eseri yok etmiş. Bu önemli belgeler toprak mülkiyetini, evlilikleri ve diğer önemli yasal olayları kaydeden Saraybosna Mahkeme kayıtlarıymış. Bosna Savaşı sırasında da kitapların çoğu Hünkar Camii'ne taşınarak korunmuş. Savaş boyunca buradaki el yazmaları tam 8 kez taşınarak koruma altına alınmış. Savaşta zarar görmüş. Bu nedenle 2004-2014 yılları arasında restore edilmiş ve yeniden ziyaret açılmış. Tam karşıda gördüğünüz bina ise Gazi Hüsrev Bey Müzesi. Gazi Hüsrev Bey Vakfı tarafından 2012 sonbaharında kurulmuş. Müzenin içinde üniteleri ayrılmış 8 oda var. Vakfın nadir eserlerinden oluşan koleksiyonun sergilendiği yerdir. Bu odalarda kesin zamanı belirlemeye yarayan aletler, Vakfın eski fotoğraflarının sergilendiği bir oda ve 1992-1995 yılları arasındaki Saraybosna kuşatması sırasında zarar gören vakıf malları bulunuyor. İçeriye giriş ücretli 2 euro. Müzeden çıkınca hemen karşıda Gazi Hüsrev Bey Camii'ni görüyoruz. Bey Camii olarak da biliniyor burası. Saraybosna'da ise Begova Camii diyorlar. Evet. 
Bosna Sancak Bey Gazi Hüseyin tarafından 1531 yılında Mimar Sinan'a inşa ettirilmiş. Gördüğünüz bu yapıyı Mimar Sinan yapmış. Camide şehrin eski valilerinin türbeleri bulunuyor. Bosna Savaşı'na zarar görmüş ve sonrasında Osmanlı mimarisine uygun bir şekilde restore edilmiş. Arka tarafta görüyorsunuz böyle bir mezarlık var. Gazi Hüseyin Bey aynı dönemde bu caminin aynısını Halep'e ve Bozülke'de yaptırmış. Caminin hemen yanında gördüğünüz bu büyük kule Saat Kulesi. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de yer alan bu Saat Kulesi 30 metre yüksekliğinde. Mekanizması İngiltere'den getirilmiş. En büyük özelliği ise namaz saatlerini göstermesi. Şimdi camiden çıkalım ve caddeye devam edelim. Bakalım bizi neler karşılayacak. Caddede yolumuza devam ederken hemen sol tarafta ilginç bir yer yine dikkatimizi çekiyor. Oraya bir girelim bakalım. Buranın adı Morika Han. 16. yüzyılda inşa edilmiş bir kervansaray burası. İçinde kafeler ve dükkanlar var. Burası 1697'deki ve 1957'deki yangınlarda yanmış ve sonra yeniden inşa edilmiş. Saraybosna'da ayakta kalan tek an burası. Zamanda burası 300 yolcuyu ve 70 atı ağırlayabiliyormuş. Burası Baş Çarşı. Gördüğünüz cami de Baş Çarşı Camii.
Bu cami 1528 yılında inşa edilmiş. Burası Saraybosna'da müezzinin minareye çıkarak çıplak sesle ezan okuduğu tek camidir. Baş çarşıda yolumuza devam ediyoruz. Bu çarşı 15. yüzyıldan kalma. Burada her türlü dükkan bulabilirsiniz. Hemen ortada gördüğünüz Baş Çarşı Susebili yine 15. yüzyılda Bosna Sancakbeyi İsa Bey tarafından yaptırılmış. İnanışa göre bu sebilden su içen Saray Bosna'ya tekrar geliyormuş. Oh be, sonunda bir bakkal görebildim. Şimdi arkadaşlar, baş çarşının sonuna kadar gittik. Orada tramvay yolunu gördük. Şimdi aşağı doğru Milyatska nehrine doğru yürüyeceğiz. Bir de o tarafı görelim. Şu karşıda gördüğünüz ağaçlık yerlerin hemen altından bahsediyorum. Bakın, baş çarşıdaki bu taşlar Osmanlı dokusuna uygun olarak yeniden yapılmış. Ama dikkat edin kışları burası donuyor ve kayıyor kar yağdığında. O yüzden kış döneminde buraya geliyorsanız tırtıklı bir bot giymenizi tavsiye ederim. Yürümeye devam edelim bakalım. Fark ettiyseniz bu bölgedeki doğu bölgesindeki alışveriş yapan insanlarla Avusturya Macaristan bölgesindeki alışveriş yapan insanların yapısı değişiyor. Bu tarafta daha çok doğudan gelen Arap turistler çoğunluktayken batı bölgesinde yani Avusturya Macaristan mimarisinin olduğu bölgede Avrupa'dan gelen turistler daha fazla. Şimdi şu sokağa bir girelim. Bakın burada da yerel kıyafetler, şapkalar yer alıyor. Bolca hediyelik eşya dükkanı var bu arada. Yani buraya geldiğinizde çok rahat eşinize, dostunuza hediye alabilirsiniz. Yine yerel kıyafetleri görüyoruz.
Bu süreçte sanırım biraz yemeklerden bahsetmek gerekiyor. Ben yemek paylaşmıyorum. Videolarım izleyenler bilir. Ama isimlerini söyleyeyim. Buraya geldiğinizde ne tatmalısınız? Begova çorbası. Bunları siz lütfen Google'dan tıklayıp bulun. Ben çünkü yemek görüntüsü paylaşmıyorum. Ama isimlerini söylüyorum. Bosanski Lonak denilen sebzeli etli bir yemekleri var. Bunu tadabilirsiniz. Bosna baklavası var. Büyüktür. Bir tane yeter size. Boşnak böreği var. Cevapi. Bildiğiniz aslında köfte ama burada yağlı bir pidenin içinde veriliyor ve çok lezzetli. Kurabiye var. Gurabija diye yazılıyor. Yerel kurabiyesi buranın. Klepe denilen bir yemekleri var. Onu tadabilirsiniz. Hamurun içinde köfte var. Bir de soğan dolması var. Onu da tadabilirsiniz. Şimdi trafiğin aktığı caddeye geldik. Burada Milyatska Nehri'ni göreceğiz. Nehrin üstündeki köprüleri ve çevresindeki binaları anlatacağım size. Bunun için daha da geriye yürüyeceğim ben. Biraz daha geriden alıp Milli Kütüphane'ye doğru yürüyeceğiz. Böylelikle hepsini size göstermiş olacağım. Şimdi Milyatska Nehri'nin hemen yanındayız. Buraya Saraybosna Irmağı ya da Sakin Nehir de diyorlar. Bu karşıda gördüğünüz köprü dünyanın kaderini değiştiren köprü. Burası Latin Köprüsü. Şehri ikiye ayıran Milyatska Nehri'nin hemen üzerinde görüyorsunuz. Osmanlı döneminden kalan bu köprü dünya tarihini değiştiren bir olaya ev sahipliği yaptı. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasına neden olan Avusturya Arşidükü Franz Ferdinand suikasti 1914 yılında bu köprü üzerinde gerçekleşti. Bu suikastten sonra Temmuz krizi başladı ve bu kriz Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasına neden oldu. Yapıl Yapıldığından bu yana köprü hasar görmeden günümüze kadar gelmiş. 15 Kasım 1791'deki korkunç bir sel köprüye büyük zarar vermiş ama yeniden inşası Saraybosnalı tüccar Abdullah Aga Birga tarafından finanse edilmiş. Bu gördüğünüz büyük park meydan parkı. Diğer adıyla at meydanı parkı. Neden böyle deniyor? Çünkü burada 17. yüzyılda hipodrom varmış. Gördüğünüz yapı müzik köşkü. 1913 yılında inşa edilmiş. Şimdi kafe olarak kullanılıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda hasar almış, 2004 yılında restore edilmiş. Şu karşıda gördüğünüz köprü Cumhuriye Köprüsü. 1565 yılında Osmanlılar tarafından ahşap olarak Hacı Hasan Köprüsü adıyla yapılmış. 1886 yılında ise şimdiki haliyle inşa edilmiş. Ve bu gördüğünüz köprü de İmparator Köprüsü. 1619 ve 1791 yıllarındaki sel felaketinde yıkılmış ve yerine yenisi inşa edilmiş. Bu köprü de ulusal anıt. Ve görüyorsunuz büyük bir cami var karşımızda. Yeşil Kubbeli Hünkar Camii. İşte Bosna kuşatması sürecinde Gazi Hüseyin Bey Kütüphanesi'ndeki kitapların saklandığı cami burası. 1457 yılında yapılan Osman dönemi camilerine. Osmanlı'nın Bosna'yı fethettikten sonra yaptırdığı ilk cami burası. Evliya Çelebi seyahatnamesinde bu camiden cemaati en çok olan ve abdest musluklarından kaplıca suyu akan cami olarak bahsetmiş.
Ve bu gördüğünüz büyük binanın adı da Vietnika. Avusturya Macaristan İmparatorluğu döneminde belediye binası olarak kullanılmış. Şu an milli kütüphane olarak kullanılıyor. Bu gördüğünüz köprü de Seher Cihaya Köprüsü. Bunu şöyle çevirebiliriz. Şehrin Kahyası ya da Belediye Başkanı Köprüsü. Bu bir Osmanlı mimarisi 1565 yılında yapılmış. Şehrin içini gezdik, hem batı tarafını hem doğu tarafını gezdik, dükkanları gördük, her şeyi gördük. Nehrin kenarını da gezdik, köprüleri gördük ama arka sokakları hiç gezmedik. Şimdi şuradan, Milli Kütüphane'nin hemen yanından bir arka tarafa dalalım bakalım, tramvay yolundan. Yol bizi nereye götürecek? Şimdi girdik içeri. Buradan dümdüz gittiğimizde hemen solda zaten baş çarşı var. Camiyi de görüyorsunuz. Baş çarşının sonuna geldiğimizde bu camiyi görmüştük. Tramvay geliyor nehrin kenarındaki yoldan. U dönüşü yapıp buradan arka caddeye yani Tito caddesine gidiyor. Tito caddesine gidiyor. 
Akşam görüntülerini de aynı zamanda size çekeceğim. Kesit olarak sunacağım. Zaten orada tramvay yolunu Tito Caddesi'nde göreceksiniz. Burası otobüs durağı. Buradan binip şehrin çeşitli yerlerine gidebiliyorsunuz. Karşı taraf nehir zaten biliyorsunuz. Milli Kütüphane'nin yanından görüyoruz. Buradan bir devam edelim bakalım. Yol bizi nereye götürecek? Burada bir desen var. Sokak sanatçıları yapmış. Tramvayı görüyoruz. Yanımızdan geçiyor. Nehrin kenarından geldi. U dönüşü yaptı ve şimdi Baş Çarşı'nın hemen arka tarafından Tito Caddesi'ne doğru gidiyor. Burada yine yöresel ürünler var. Yastıkların desenlerine bakın. Kıyafetler vardı. Böyle bir dükkan var. Buradan hediyelik eşya alabilirsiniz yine. Güneş artık batmaya başladı. Şöyle bir ara var. Dalıyorum. Bakalım bizi nereye çıkaracak. Hemen yukarıda zaten böyle biraz yerleşim varmış gibi geldi bana. İnsanlar geliyor. Oraya çıkacağım. Nereye gittim ben de bilmiyorum açıkçası. Oraya gittiğimizde anlayacağız nereye gittiğimizi. Sokaklar böyle. Şöyle bir dükkan var. Çıkıyoruz. Hemen burada kafeleri görüyoruz. Yine bir sokak kedisi. Biliyorsunuz sokak kedileri Avrupa'da pek yok. Burada Saraybosna'da görüyoruz. Aynı şekilde diğer yerlerde yani Sırbistan'da, Arnavutluk'ta, Makedonya'da da göremeyeceğiz. Yine sağda bir sokak kedisi. Çok tatlılar. Çıkalım bakalım yokuşu. Hatırladığım kadarıyla hemen sağ tarafta bir şehitlik olması gerekiyor. Hatta karşıda zaten Osmanlı mezarlığını gördüm. O tarafa doğru gidiyoruz. Bakın sağ tarafta yavaş yavaş o ağaçlık bölgede mezarları görmeye başladık. Osmanlı mezarlarını görüyoruz. Burada yine bu bölgede oteller var. Sol tarafta insanların yaşadığı evler var. Sağ tarafta oteller var. Şimdi gördüğünüz yer Kovaçe Şehitliği. İçinde Aliye Begovic'in mezarı var. Şehrin kuzey girişinde İstanbul Caddesi yanındaki Vekil Harç Mahallesi'nde yer alıyor. Sol tarafta Osmanlı Şehitliği'ni görüyoruz. Sağ tarafta ise İzzet Begovic'in de mezarının bulunduğu Kovaçe Mezarlığı var. Bu bölge 1500'lerden bu yana mezarlık olarak kullanılıyormuş. Burası 1878'de Avusturya Macaristan İmparatorluğu döneminde park yapılmış. Bosna Savaşı'nda ölenlerin bir an önce gömülmesi gerektiği için 1992'den sonra Kovaçi Şehitliği yapılmış burası. Şimdi şehitliği arkamızda bıraktık. Bu yerleşim yerine doğru bir gitmek istiyorum. Bir sokaklarına gireyim bakalım. Bizi ne bekliyor? Şu sokaktan dalalım. Tam karşıda arada bir büyük bina görüyorum. Oraya gideceğim. Bakalım o bina neymiş? Buradan yürüyoruz. Evlerin yapısına bakın. Burada yine bir otel görüyoruz. Solda yine bir otel görüyoruz. Burada camiyi görüyoruz. Şuradan gidelim. Hemen caminin yanından 
Araya gireceğim. Yukarı doğru çıkacağım. Görüyorsunuz baş çarşının hemen yukarısındayım. Buradan sağa doğru giriyorum. Şu merdivenlerden çıkalım ve o merak ettiğim binaya ulaşalım. Böyle merdivenler her zaman beni ilginç bir yere çıkarır. İşte o binayı yavaş yavaş görmeye başladım. Bakalım neymiş? Ha tamam binayı görünce bildim. Burası Saray Bosna Üniversitesi'ne bağlı olan İslami İlimler Fakültesi. Eski adı İlahiyat Fakültesi'ydi. Evet şu an kapalı tabii biz oraya geçemiyoruz. Şu kenardan çekeceğim. Fakültenin yanından hemen soldan çıktım. Burada yol yapımı varmış. Olsun biz yürüyeceğiz. İnanılmaz büyük bir fakülte. Şimdi sokağa devam ediyorum. Şuradan artık aşağı doğru gidelim. Bu sokak böyle gidiyor çünkü. Evler birbirine benziyor. Buradan şöyle aşağı doğru gidiyoruz. Çarşının içine çıkacağız buradan yürüdüğümüzde. Aman taşlar biraz kaygan düşmemeye çalışıyorum. Yine burada duvarlar boyanmış görüyorsunuz. Buradan caddeye, tramvayın geçtiği, arka caddeden geçiyordu ya, az önce görmüştük, oraya çıktım. Buradan karşıya geçtiğim dedi zaten, çarşının içine çıkacağım yine. Cadde böyle uzayıp gidiyor, ileride sonsuz ateş, diğer adıyla sönmeyen ateş vardı. Evet, şimdi artık baş çarşıya doğru yürüyoruz, ara sokaktan. Videonun bu kısmını burada bitireceğim ve gece görüntülerini paylaşacağım sizinle. Şimdi Monika Han'ı akşam görüyoruz. Bu gördüğünüz kilise San Josep Kilisesi. Burası Roma Katolik Kilisesi. Yapımı 1936 yılında başlamış. 2008'de ulusal anıt ilan edilmiş. Ve şimdi de savaş izleri olan binaları görüyorsunuz. Bu gördüğünüz pazar acılarla dolu. 5 Şubat 1994'te Bosna Savaşı'nda Sırp ordusu Markale adlı bu pazar yerine havan topu atmış ve 65 kişi bu saldırıda hayatını kaybetmiş, 144 kişi de yaralanmış. İşte yerde savaş gülleri ve Kutsal Kalp Katedrali'nin akşam görüntüsü. Bu gördüğünüz heykel Bosna Kralı 1. Tvritko Kotroman için 1377 yılında bağımsız Bosna Krallığı'nı ilan etmiş. Gördüğünüz bina ise Bosna Ersek Başkanlık Sarayı. Bu gördüğünüz bina bir kapalı pazar. Şimdi Mareşal Tito Caddesi'ndeyiz. Saraybosna'da gece hayatını merak edenler için bu videoyu da paylaşmak istedim. Ferhadiye ve Tito Caddeleri'nin kesiştiği yerde bulunan sonsuz ateş ya da diğer adıyla sönmeyen ateş ilk defa 6 Nisan 1946 tarihinde 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenlerin anısına yanmış ve sonsuza kadar da yanacağı söyleniyor. Bosna Savaşı sırasında yakıt yetmezliği nedeniyle bir kez sönmüş. 2011 yılında bir grup söndürmeye kalkmış ama çevredeki turistlerin gayreti sayesinde tekrar yanmış. 